。周六是澳大利亚新一届联邦议会选举的投票日。据澳大利亚广播公司晚间发布的消息，澳大利亚现总理莫里森承认败选，并祝贺反对党工党领导人安东尼·阿尔巴尼斯在选举中获胜，并称自己将辞去自由党领导人的职务。Tonight, I've spoken to the leader of the opposition and the incoming Prime Minister Anthony Albanese, and I've congratulated him on his election victory this evening. 当地时间周六晚，二零二二澳大利亚联邦大选初步计票结果显示，工党在本次大选中大幅领先于执政的自由党国家党联盟。澳大利亚现任总理莫里森承认败选，工党将组建澳大利亚新一届政府。现任工党领袖安东尼·阿尔巴尼斯将出任第三十一任澳大利亚总理。与此同时，莫里森还表示将对此次败选负责任，他将辞去自由党领导人一职。这意味着之后将产生新的反对党领导人。澳大利亚联邦议会选举每三年举行一次，本次选举由一千七百多万合格登记选民进行投票，改选众议院全部一百五十一个议席以及参议院七十六个议席中的四十席。获得众议院七十六席以上的政党或政党联盟将执政，执政党领导人出任总理。由莫里森领导的执政联盟已经连续执政第九个年头。此番寻求连任的莫里森是十五年以来首位完成三年任期的澳大利亚总理。在其执政期间，尽管碰上了新冠疫情，但澳大利亚今年的预估经济增长率可能达到百分之四点二五左右，同时失业率降至百分之三点九五，为近半个世纪以来的最低水平。原本这些因素被认为可以让莫里森轻松连任，但他和执政联盟的支持率却一直表现低迷。中国国际问题研究院助理研究员宁团辉向深圳卫视分析指， 2 0 1 9年大选，莫里森领导的联盟党以微弱优势险胜，执政基础并不牢固。莫里森执政的三年，从2019年到现在，呃，联盟党政府可以说是亮点不多，但槽点不少。在山火危机、疫情应对、疫苗施打以及国内生活成本上涨等问题上，处理的不当，引发选民的不满。值得注意的是，在竞选期间，在对华关系方面，莫里森为挽救颓势、寻求连任，频繁展现强硬姿态，甚至渲染中国威胁，妄称中国操纵澳大利亚选举。他甚至攻击工党领袖阿尔巴尼斯是所谓中国政府挑选的代理人。而作为对手，阿尔巴尼斯为避免贴上亲华标签，也一改往日谨慎措辞，无端抹黑中国是澳大利亚未来的安全威胁。无论是联盟党还是工党。都希望借着大选，通过打中国牌为自己谋得政党的利益，希望能够吸引一些选民的支持。不过呢，我相信也有一些选民能够看出来，这是莫里森政府在大选前夕来就是操纵议题的一个政治把戏。呃，对于工党来说，为了应对联盟党的一系列的指责，工党也开始在军事、在安全等政策方面不断发表自己的主张。这就是为了应对联盟党的一系列的指责和批评。悉尼大学历史学教授詹姆斯·科伦对《纽约时报》表示，莫里森的反华及先锋姿态虽然说总是很抢眼，但实际上并没有为他捞到政治资本。当地中文媒体《今日澳洲》的网络民调显示，有将近百分之七十五的华人网友表示会在本届大选中支持工党，仅有百分之十八左右的人支持联盟党。目前，澳大利亚华人群体有一百二十万，占总人口的百分之五点六。有澳媒分析。支持党派的转变可能会在本届大选中让华人群体成为关键少数。在过去的这么几年里面，作为陌生政府，不断破坏两国关系，这样一来的话，使得那个华人的选民可以说和他是离心离德，所以也造成这次的话，有大批的华人的选民就是改投那个工党。有不少澳大利亚华人期待工党上台后将改善中澳关系。但澳大利亚政治评论家布鲁斯·黑格坦言，近年来随着美国对华态度变得强硬，澳中关系正脱离正轨。而阿尔巴尼斯也已经表明，如果顺利执政，将会出席下周二在东京举行的美澳日印四方会谈，并支持英美澳同盟机制。华东师范大学澳大利亚研究中心主任陈红预计，新政府还有可能转变澳大利亚以防御为主的国防政策，通过 AUKUS 协议等增加其国防政策中的攻击性。在一系列的重大的涉华问题上，应该说还是和美西方的印太战略保持一致的。但是呢，中间也可以看到有一定的不同。比如说，工党的话，到目前为止一直是在对执政党，也就是自由党国家党联盟的对中国的态度表示批评。他认为不应该把和中国关系把它带到这样一种低谷。从历史上来说，这中澳建建交就是。在工党手上建交的之后的话，我们也看到一系列的工党领导人实际上在对华关系上采取了一个。
比较积极的态度。今年又是中澳建交五十周年嘛，我们还是希望就是能够借这样的机会，能够从教航向，能够重启两国关系。相关话题来连线特别评论员张思南，张先生您好。对于此次澳大利亚联邦大选，你有什么样的观察呢？澳大利亚媒体普遍认为，这必然是一场焦灼的选举。而我个人比较感兴趣的点在于，澳大利亚超过一百二十万的华人，他们会在此次选举中做出怎样的抉择？外界注意到，莫里斯领导的联盟党在选前几乎是在以一种令人厌恶的方式搅弄中国议题，例如称呼工党领袖阿尔巴尼斯为 “Manchurian Candidate”， 也就是“满洲候选人”。毫不掩饰其中对于华人的种族歧视，以及不厌其烦地宣称工党秘密讨好中国，又或是中国希望工党胜选等等等等。问题是，这种歇斯底里的反华情绪，并非只限于选举游戏之中，而是蔓延至澳大利亚社会，形成了一种澳大利亚版本的麦卡锡主义，去拷问华人移民，甚至是二代、三代华裔的国家忠诚。这种有毒的选举氛围，连一向尖酸刻薄的《纽约时报》都看不下去了，认为莫里森为了转移国内对于其抗议不力和议会性侵丑闻等问题的不满，不惜开种族主义倒车，突破了红线。另一方面，讽刺的是，澳大利亚的华人群体也被视为此次选举某种破局的关键。澳大利亚是亚洲之外华人人口比例最高的国家。以澳大利亚选举委员会数据估算，华人选民占比在百分之五点八左右。当地中文媒体民调显示，所有参加过二零一九年选举的华人选民中，超过一半以上表示，在此次选举中将支持不同政党，其中转投工党的高达百分之八十三点八二，转而支持联盟党的仅有百分之四点九三。就选前民调而言，联盟党需要再争取至少百分之五的议席，才有望阻隔。而工党则需要守住这百分之五的议席所代表的选票，而这个数字基本上就是华人选民的占比。因此，传统上较为分散的华人选票会否在此次选举中集中支持工党，也就成为了决定选举最终结果的关键少数，或者至少是关键少数之一。那么，工党上台，中澳关系是否会更好？这是个好问题，事实上也是大部分中国人对于外国选举最为关注的点。第一。尽管莫里森领导的联盟党宣称工党代表中国的利益，但事实上，在对华关税以及一系列政治问题上，工党向来表现出完全不输于联盟党的强硬态度。有的时候，敌人的敌人未必就是我们的朋友。在对华政策上，我不认为联盟党和工党有实质性的底色区分。以此前让澳大利亚媒体长吁短叹的中索安全协议为例。工党领袖阿尔巴尼斯攻击莫里森的点不在于妖魔化中国是错的，而在于莫里森怠慢了太平洋岛国。阿尔巴尼斯实际上默认了这背后的中国威胁论，所以莫里森毫无底线的政治宣传，我们听听笑笑就好了，不必当真。第二，莫里森令人厌恶的搅弄中国议题，也许疏离了大量的华裔选民，但他却成功留下了一种有毒的社会氛围。鼓吹澳大利亚优先、澳大利亚至上，并以贬低对抗中国来标榜自己对于澳大利亚社会的价值，这实际上就是一种澳大利亚版本的特朗普主义。但遗憾的是，在支持联盟党的媒体不遗余力的渲染之下，这种反华论调已然形成了某种气候。阿尔巴尼斯也别无选择，只能去证明自己并非对华软弱。我注意到，在选举之前，阿尔巴尼斯明显不想主动交恶中国。提出要以更谨慎、更统一的态度来和中国打交道。然而，在竞选期间，阿尔巴尼斯则改口指，中国是对澳大利亚未来的安全威胁。而且，就像我刚才所讲，这种有毒的选举氛围将持续蔓延在选后的澳大利亚社会之中。即便工党能上台，阿尔巴尼斯大概率也需要以更强硬的表现来证明自己并非清华。毕竟，当与中国建立哪怕是正常平等的往来，都会被视为某种原罪。这种扭曲的社会氛围只会产生扭曲的对华政策。但这也不代表我对中澳关系就持一种绝对悲观的态度。事实上，我认为中澳关系的最终走向和联盟党还是工党上台其实并没有关系。看一下中澳之间的经贸数据就知道了。2021年，中国是澳大利亚第一大贸易国。
，购买了澳大利亚价值一千一百五十七亿美元的出口商品，比接下来九个国家和地区的总和还高。但与此同时，中澳之间的政治关系则是完全相反。莫里森政府不惜作为反华急先锋，一遍又一遍地试图激怒中国。就国际关系而言，政冷经热实际上是反常的，往往背后有超出一国本身的变量存在。那对于澳大利亚而言，这个变量其实不难想见，就是美国。换言之，中澳关系的本质实际上是中美关系。当中美之间的竞合关系越来越呈现出对抗的趋向，澳大利亚作为美国在南太平洋的核心战略支点，也必然会表现出越来越疏远中国的政治倾向。这在短时间内是不会随着执政党的改变而改变的。因此，中国要做的就是以足够的政治智慧和政治定力去守住和澳大利亚的经济底线，而不是某些民粹主义者所鼓吹的“频频对澳大利亚抡起制裁大棒”。因为斩断中澳之间的经贸连接，恰恰也是美国最希望看到的。与此同时，中澳关系的关键在于，中国要在南太平洋上与美国协商出一个承认中国合理利益的地缘政治新秩序。中国会尽最大努力让美国和澳大利亚看到我们寻求共赢的本质，也会以最大的决心打掉某些人维持旧有霸权秩序的幻想，最终实现中澳关系去政治化并转向命运共同体的理想型范式。好的，也谢谢张先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。欢迎回来。近期台湾地区疫情迅速扩散，民进党当局对此有着不可推卸的责任。在这样的情况下，台湾地区领导人蔡英文却借疫情大搞政治操弄，拉上美国为自己站台，妄图炒作台湾地区参加世卫大会的话题。外交部发言人汪文斌周六指出，民进党当局的真实目的就是在国际上制造“两个中国”或“一中一台”。世界人民的眼睛也是雪亮的，任何打台湾牌、搞以台制华图谋，注定会以失败。告终。第七十五届世界卫生大会周日将在瑞士日内瓦召开，台当局迄今都未收到出席邀请函。台外事部门声称对此表示遗憾和不满，但实际上，近期许多国家纷纷致函世卫组织，支持中国政府不同意中国台湾地区参加今年世卫大会的决定，并表示不希望今年大会就涉台问题进行任何讨论。对此，外交部发言人汪文斌表示。中国台湾地区参与国际组织，包括世界卫生组织活动问题，必须按照一个中国原则来处理。联合国大会第二七五八号决议和世界卫生大会第二十五点一号决议确认了这一根本原则。汪文斌强调，民进党执政以来，顽固坚持台独分裂立场，拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，导致台湾地区参加世卫大会的政治基础不复存在。中国中央政府高度重视台湾同胞的健康福祉，在一个中国原则前提下，对台湾地区参与全球卫生事务做出了妥善安排。所谓国际防疫体系缺口，根本就是无稽之谈。民进党当局借疫情大搞政治操弄，其真实目的就是在国际上制造“两个中国”或“一中一台”。汪文斌表示，迄今已有近九十个国家以专门致函世卫组织等方式，表明坚持一个中国原则，反对台湾参加世卫大会的立场。这再次证明，一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋。世界人民的眼睛是雪亮的，任何打台湾牌、搞以台制华图谋，必将遭到国际社会绝大多数成员的坚决反对，也注定会以失败告终。台湾地区前领导人马英九周六也对台当局的表态提出质疑。他指出，蔡当局说未获邀参加世卫大会是因为大陆打压。那么，为何在他任内，从二零零九年开始，台湾就可以年年参加世卫大会？马英九呼吁蔡英文应恢复两岸协商，重建两岸互信，如此才是解决问题的根本之道。首先来关注美国总统拜登的首次亚洲行。周六，拜登展开第二天的访韩行程，各项活动非常密集。与韩国总统尹锡月的小范围会谈比原计划超出四十多分钟，双方重点就朝核问题、经济安全及区域合作进行讨论。在随后的联合记者会上，双方重申将美韩同盟关系提升至全球全面战略同盟关系的目标。而对于是否有意会晤朝鲜最高领导人金正恩，拜登表示，这取决于对方的态度是否认真诚挚。拜登访韩第二天的重头戏是美韩领导人会谈。周六，拜登前往龙山总统府与尹锡月举行会谈，整个过程分为扩大会谈、小范围会谈等环节，时长约九十分钟。据韩联社报道，小范围会谈以闭门形式进行，仅两国领导人及核心幕僚等少数人士与会。
，包括美方的总统国家安全事务助理沙利文和负责美国东亚和太平洋事务的助理国务卿克里滕布林克，韩方则有国家安保室室长金胜汉和外交部长官朴振。小范围会谈长达七十二分钟，远超原定的三十分钟。会谈后，美韩领导人共同会见记者。尹锡月在记者会上表示，美韩两国将致力于建立全球全面战略同盟关系，并共同应对各种挑战，共建基于规则的秩序。At this summit, we shared the goal of developing the ROC-US alliance into a global, comprehensive strategic alliance, and we discussed relevant actions to that end. 的确反映出啊，美韩同盟呢。呃，有过去的侧重于安全领域，现在呢正在走向所谓的全面的同盟关系。那么这个全面同盟关系，就是指啊，不仅仅是在安全领域，在军事领域，同时呢，在经济、在科技领域呢，呃，双方呢，我想会建立更紧密的这样一个合作关系。尹锡月重点谈到了半岛问题，与前总统文在寅不同，尹锡月对朝立场强硬。竞选期间曾表示，如果发现朝方有任何发动攻击的迹象，韩国应采取先发制人的军事行动。他的幕僚也在访美期间寻求与美国在韩国部署轰炸机、潜艇等。在记者会上，尹锡月表示，美韩再次确认，促使朝鲜实现完全无核化是双方共同的目标，希望朝方响应相关提议，实际采取无核化措施，并敦促朝鲜重返对话轨道。The door to dialogue remains open. If North Korea genuinely embarks upon denuclearization in partnership with the international community, I am prepared to present an audacious plan that will vastly strengthen its economy and improve the quality of life for its people. 在记者会上，拜登表示，美韩同盟关系是两国安全的核心关键点，为遏制朝方挑衅发挥着重要作用。两国同意加强联合威慑，适时向半岛出动美军战略武器，并酝酿扩大美韩联合军演的范围和规模。Tomorrow, the president and I will be visiting with the Korean and American troops. We're still serving side by side, even today, decades after our troops first fought valiantly together to preserve the freedom of the Republic of Korea, and our readiness to take on all threats together. 外界注意到，两国联合声明涉及朝核问题的表述中，朝鲜半岛完全无核化，取代了此前的完全可核查、不可逆的无核化的措辞。韩联社对此评论认为，是为了避免刺激朝鲜，而拜登此次韩国之行并没有访问朝韩非军事区。对于有记者问是否有意会晤朝鲜最高领导人金正恩，拜登称对于朝鲜方面展开谈判持开放态度。With regard to whether I would meet with the leader of North Korea, that would depend on whether he was sincere and whether he was serious. 美国前总统特朗普执政期间，美朝进行了多轮历史性会谈并达成协议，但之后无疾而终。去年五月二十一号，韩国前总统文在寅和拜登发表联合声明，再次确认基于韩朝美朝之间的板门店宣言、新加坡声明等成果，开展外交和对话是实现半岛完全无核化与永久和平机制所不可或缺的。但此次尹锡月和拜登发表的声明中未提及上述协议。除了半岛问题外，拜登在记者会上大谈印太战略。本次亚洲行之际，拜登政府计划抛出所谓“印太经济框架”。对此，尹锡月在记者会上予以回应。The Indo-Pacific is a region important to both our countries. Our two nations will work in concert to build a rules-based order in the Indo-Pacific. And taking that first step is to participate in the Indo-Pacific economic framework. 事实上，针对美方提出的印太经济框架，韩方此前已经表现出参与意愿。有分析指出，美国把战略失策点放在巩固与日韩同盟关系、加快推动印太战略上，继续推行其遏制战略。所谓印太经济框架，很大程度上已经是一个地缘经济概念，它与美国现行的印太战略互为补充。美国希望借印太经济框架补足印太战略缺乏经济支柱的短板，既握军事大棒，又回经济大棒。其中，美方希望韩国发挥巨大作用。韩联社报道称，印太经济框架启动仪式将以线上线下相结合的首脑会议形式，在拜登访日期间举行。同期，在日本参加四方安全对话的美国、日本、澳大利亚首脑将举行面对面的首脑会议。韩国、新西兰、新加坡首脑将以视频会议的形式参加。哎，但是呢，从韩国的角和从美国的角度呢，双方的目的呢并不是特别一致。呃，我想韩国呢，恐怕当前啊。更多的还是在，你比如说在经济合作，像印太经济框架
，哎，在这些像卫生领域，我想更多的呢还是与美国保持一致。在军事安全领域的多边机制，乃至于美日韩三边的军事安全合作，我想韩国呢恐怕还会小心谨慎一点。那么这一点呢，可能不如美国的期待高，双方这个落差呢还是显而易见的。周日，拜登将会见韩国现代汽车集团会长郑义轩，并与尹锡悦一同访问位于京畿道乌山的韩国空军作战司令部航空航天作战本部。结束所有行程后，拜登将从驻韩美军乌山基地启程飞往日本。此次拜登在韩国的行程安排得满满当当，但其中一些乌龙事件仍然引发讨论。尤其周五在访问三星工厂时，拜登又犯了口误的老毛病。他在演讲尾声对尹锡悦表达了感谢，却把尹总统说成了文总统。还好他在意识到自己说错后立刻改口。站在一旁的尹锡悦似乎对此没有明显反应。Thank you all very much, and President Moon, Yoon, thank you for everything you've done so far. Appreciate it. 值得一提的是，拜登此前确有与韩国前总统文在寅会面的计划，但周四已通知取消。拜登此次访韩的行程传递诸多信息，其中周五当天傍晚，拜登一下飞机便直奔三星半导体工厂，引发舆论高度关注。在韩媒看来，此举表明韩国半导体是支撑韩美同盟的核心战略资产。美媒则读出了拜登政府想在与中国的竞争中寻求加强供应链并重启自身制造业的寄托。印太经济框架是拜登此行的推销重点，他计划于访日期间宣布启动，韩国已经决定加入。不过，这一被外外界视为抗衡中国的大动作，尚未正式公布就被爆出大缩水，外界质疑声不断。周五下午，拜登乘坐的空军一号刚刚抵达驻韩美军乌山空军基地，他便马不停蹄地前往位于京畿道平泽市的三星电子半导体工厂，与韩国总统尹锡悦见面。在三星工厂，两国领导人在三星电子副会长李在镕的指引下视察工厂内部，参观了目前正在启动的第一生产线和正在建设中的第三生产线。拜登发表讲话称，这些只有几纳米厚的小芯片是进入下一个人类技术发展时代的关键。美韩两个国家共同努力，制造世界上最好、最先进的技术。这家工厂就是证明。拜登不忘扯上俄乌冲突，声称这进一步强调了保护关键供应链的必要性。My view is by working with close partners who do share our values, like the Republic of Korea, to secure more of what we need from our allies and partners. 根据韩国总统办公室周五发布的新闻资料，三星电子平泽半导体工厂是全球最大规模的尖端生产基地，展现韩国半导体产业在全球的地位，以及韩产半导体在全球供应链中的比重。韩美总统共同视察三星工厂，表达了两国通过半导体合作深化韩美经济安全同盟关系，进而携手解决全球供应链问题的坚强意志。周六，韩国产业通商资源部长官李昌阳和美国商务部长雷蒙多在首尔君悦酒店举行会谈，签署旨在将现有司局级产业合作对话升格为部长级会议的《韩美供应链及产业对话谅解备忘录》。据此，韩国产业部今后将与美国商务部每年举行一次韩美供应链及产业对话会议，共商数字经济、芯片等高端制造、提升供应链韧性、医疗技术、出口管制等产业合作和经济安全领域的问题。双方啊，呃，恐怕呢会从哎、呃、产业链和供应链的这个那么共呃这个稳定上，甚至呢重新的建构上，来讨论呢双方的这样一个经济科技的合作。呃，当然，这个是从韩国的角，当然从美国的角度呢，我想他所谓的这种经济安全，呃，恐怕呢不仅仅是呃经济的角度，我想更多的呢是从安全的角度，不仅是从安全的角度，恐怕呢还可能里面还有着呃大国竞争的角度，把它呢作为对呃，其中就包括经济同盟、技术同盟。对此，两国媒体都有敏锐的嗅觉。韩国《朝鲜日报》称，拜登将三星工厂作为访韩首个行程，或旨在传达希望，在美国主导的半导体供应链重组中，将韩国作为主要合作伙伴的信息。此举也再次明确了韩国半导体是支撑韩美同盟战略价值的核心战略资产。美国《华尔街日报》则认为，韩国和日本一样，是美国对抗中国不断上升的技术实力，在半导体和电池等未来关键技术上保持优势的关键。在与中国竞争的背景下，美国正寻求加强供应链并重启本国制造业。拜登此次出访凸显了美国与韩国之间的技术联系。不过，对于韩国政府的自信满满，韩媒也有一丝隐忧。《朝鲜日报》周五评论称。
，韩国政府虽然效仿美国、日本、欧洲等地出台了支持半导体产业的特别法案，但只是一部远不及竞争对手的半吊子法案。三星电子平泽工厂的输电线安装已经推迟了四年之久 ，SK 海力士龙仁园区也因为拿地问题推迟两年动工。文章还质疑，韩国不仅在经济上依赖半导体，就连安保和同盟都打半导体牌。对一个国家来说，这样做真的可以吗？实际上，尖端技术和供应链正是此次拜登亚洲行的关键词。拜登计划在随后访问日本期间，正式宣布启动所谓印太经济框架。韩国此前表示，决定作为初始成员国加入这一框架。据韩国总统办公室此前发布的消息，尹锡悦会在周六的韩美首脑会谈上向拜登表明积极支持并加入印太经济框架的意愿。另外，他还将于下周一以视频连线形式出席在日本举行的宣告印太经济框架成立的峰会。印太经济框架，当我现在研究来看呢，它是印太战略的一部分，它只是辅助或者是帮助实现印太战略的。印太战略的更高目标呢是安全，这就跟中国或者说是印太地区的博弈，它是一个非常大的一个战略。但是我们一定要知道，这是拜登政府做的。两年以后，如果拜登没有选上呢，民主党如果下来呢，而法律又没有通过呢，可能就不是一件事了。所以我们要立足于自己的 RCEP 去经营。亚洲地区，印太经济框架是拜登政府酝酿许久的大招，还被彭博社称为为抗衡中国在亚洲影响力而提出的大动作。然而，没等拜登把它发布出去，就已经缩水，并引发质疑。首当其冲的问题就是，很多国家并不知道美国力推的这个经济框架到底是个啥。英国《金融时报》指出，该战略是美国为了回应来自盟国和伙伴的批评提出的。因为在过去一年，印太地区的国家一直敦促拜登政府制定一项经济战略。等到去年年底，美国开始同印太国家就印太经济框架展开谈判。该框架的四大支柱包括：一、公平和有弹性的贸易；二、供应链弹性；三、基础设施和减碳；四、税收和反腐败。现在距离拜登正式公布这一框架只有三天时间，但就在周五，彭博社援引美国驻日本大使拉姆伊曼纽尔的话称，亚洲国家要求提供更多关于印太经济框架的信息。目前，该协议除了不包括更多进入美国市场的内容外，几乎没有透露任何细节，以至于很多国家的政府都在问美国：“我们要签啥？”另一方面，强烈的针对性也让一些国家望而却步。分析指，美国给印太经济框架贴上的标签是适应二十一世纪要求的多边伙伴关系，只不过这个伙伴是有严格限定的。美方已在多边场合宣称，将依据是否支持美国价值观和规则决定邀请名单。这种翻着花样搞小圈子、搞封闭排他俱乐部的做法，引起地区国家警惕。以韩日为例，尽管两国已表示将加入印太经济框架，但国内依旧发出担忧之声。韩国东亚研究所所长于守根表示，冷战思维早已过时，但仍有个别国家固守这一思维，企图煽动对立对抗，制造冲突争端。美国声称，印太经济框架具有包容性和灵活性，但在实际操作中却排除特定国家，此举暴露出美国的虚伪。东京大学社会科学研究所教授丸川之雄认为，若印太经济框架是为了限制与中国的贸易，那这一框架将不会给其他成员带来任何经济利益，而只会限制贸易。对广大东盟国家而言，除了不愿在中美博弈中选边站队，担心东盟中心地位受冲击之外，他们普遍认为，印太经济框架中美国要求提得多，激励措施少，尤其在市场准入、税费优惠等方面缺乏实质内容。与此同时，美国面临中期选举、供应链混乱、通胀加剧的情况下，拜登能否将足够的政治资本分配给印太经济框架也是个问题。种种不确定性都令印太经济框架的前景充满变数。相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生您好，我们看到美韩首脑在韩国总统府举行会晤之后，发表了一份美韩联合宣言。您觉得这份联合宣言最大的亮点在哪里？我认为这份联合宣言最为吸引人眼球的地方，就在于美韩宣布要将现有的军事同盟、向经济同盟、技术同盟等更多维度的全面战略同盟关系升级与转变。这不仅意味着美韩关系的全面升级与重塑，而且意味着韩国外交战略将会出现方向性的重大调整。大家知道，过去三四十年以来，尤其是自从奥巴马实施亚太再平衡战略
，以及特朗普实施印太战略以来，无论美国如何号召区内盟友选边站队，韩国在外交政策上始终维持了意识形态上导向美国，安全上依赖美国，但是在经济上却依赖中国的基本格局。这一基本格局也是过去中韩关系、半岛局势。甚至是东北亚与亚太局势保持稳定的基础。然而，这次韩国宣布要将美韩关系从现有的单一同盟升级为包括经济同盟、技术同盟在内的全面战略同盟关系，实际上也就宣告了韩国在经济上也将会倒向美国，甚至是跟美国一道来共同遏制中国，并实现跟中国在高科技。尤其是芯片领域的产业链脱钩，同时由于意识形态上导向美国，安全上依赖美国，而在经济上则依赖中国，也是过去韩国在中美之间维持大国平衡关系的基础。因此，韩国的这个决定，也意味着韩国的大国平衡战略将发生根本性的转变。而韩国小心翼翼的在中美两个大国之间。维持着战略上的平衡，也是韩日两国外交战略上的最大区别。因此，这一转变也意味着韩国外交战略从此将会日本化，东北亚与亚太局势将会因此而进一步失衡。那么，值得我们注意的是，韩美关系的质变还发出了另外几个危险的信号，即是韩美全面战略同盟关系的构建。尤其是经济同盟与技术同盟的构建，不仅意味着韩国将会义无反顾地加入到美国即将启动的印太经济同盟当中，甚至还有可能直接加入印太战略，使得当前的美日印澳四方安全对话机制变成五方对话机制。其二是，由于韩国态度的转变，过去一直推不动的美日韩军事同盟。有可能会重新提上议事日程，而在我看来，天下没有免费的午餐。俗话说，出来混总是要还的。韩国这一外交战略上的重大转变，毫无疑问也要付出它的机会成本，或者说是要承担一定的后果与代价。首当其冲的便是中韩经贸关系。中国国务委员兼外长王毅已经在拜登访韩前。明确告诉了韩方，中韩要从各自共同利益出发，反对搞脱钩、断链的消极倾向。假如韩国硬是要一意孤行，那中方也将会采取一定的反制措施。其次受到冲击的便是朝鲜半岛局势，因为接下来韩国在解决朝鲜半岛，尤其是朝核问题的时候，有求于中国的地方还多着呢。今天发表的美韩联合宣言还着重谈到了朝鲜半岛问题，尤其是朝核问题。对此，您有怎样的观察与思考？我认为，虽然美韩双方在这份联合声明中，对朝鲜既重复了不少老套话，也说了不少好话，比如要推动对话解决问题等等，但是这些都没有改变半岛局势，实际上是由美国所掌控，韩国只能被动跟随的这样一个本质。我不知道大家注意到没有，拜登在这次亚洲行的过程当中，表面上看来似乎是给了韩国以及尹锡月本人一个天大的面子，也就是打破了六十多年以来美国总统总是先访问日本，再访问韩国的老惯例，破天荒的先访问了韩国，这就被外界解读成了对美韩关系的空前重视，以及对尹锡月。一面倒的亲美路线的奖励。然而，我要说的是，拜登这次虽然给了韩国面子，却没有给韩国理智，或者说，韩国这次实际上是得了面子，却丢了理智。这背后的原因就在于，在国家战略与国家利益层面上，美韩双方实际上是存在着严重冲突的。出于自身利益考虑，韩国无疑是希望。美国先帮助其啊，先解决半岛问题，尤其是朝核问题。而同样是基于自身国家战略与国家利益考量，美国则希望包括韩国在内的区内所有盟友，都要心无旁骛地协助其遏制中国。
在这种情况下，美韩双方就面临着究竟是要听谁的，或者是说谁说了算的问题。而在这次访韩过程中，美方早已跟尹锡悦有了约法三章。一是拜登不会去两韩交界非军事区访问，二是美韩首脑会谈时不会纠缠于朝鲜去核问题，三是在拜登访韩期间，美韩不会进一步军演以刺激朝鲜。相反，美国对韩方提出的要求，尹锡悦基本上都一一照办了，也就是美韩组建技术同盟，将美韩军事同盟升级为全面战略同盟。以及韩国加入印太经济框架，并成为创始成员等等。也就是说，在这次访韩过程当中，拜登并没有照顾到韩国的核心关切与诉求，也就是解决半岛与朝核问题，而韩国则对美国提出的要求照单全收了，或者说，韩国已经失去了外交战略上的主动性，不由自主地被拜登政府。绑上了共同遏制中国的贼船，而拜登政府对半岛问题的态度也就再度印证了，拜登对朝政策跟奥巴马与特朗普时期都有着明显的不同。奥巴马时期是企图通过不断的军事威慑与高压手段，企图逼迫朝鲜弃核；特朗普则是企图通过巴结讨好的方式引诱朝鲜弃核，而拜登走的是一条。不同于二者的路线，也就是对朝冷处理，既不放松制裁，也不加大制裁，既不进行军事威慑，当然也不进行谈判。我甚至怀疑，即使朝鲜真的进行了新一轮的核试，拜登政府也会将其视为中国与俄罗斯的问题而放任不管。总之，不管朝鲜闹出多大的动静，拜登政府都会将冷处理政策进行到底。好的，谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。俄乌冲突已经持续近三个月，双方在战场上各有得失，同时不断投入新的武器装备。俄国防部周六宣布，使用口径导弹摧毁了一批美欧援乌的武器装备。乌克兰国防部发言人周五表示，乌克兰东部战况激烈，并出现恶化迹象。俄军向整个军事接触线发起猛烈攻击。俄罗斯国防部则在同一天宣布，俄罗斯武装部队已经完全控制马里乌波尔亚速钢铁厂，场内最后五百三十一名武装人员投降。俄国防部周六宣布，自特别军事行动以来，俄军共摧毁乌方一百七十四架飞机、一百二十五架直升机、九百六十六架无人机、三百一十五架防空导弹系统。乌克兰总统泽连斯基周五表示。在亚速钢铁厂解围问题上，他和土耳其、瑞士、法国领导人进行过多次沟通，希望为乌克兰军队提供适当的武器，以便乌方能够在军事上到达马里乌波尔并解除封锁。但最终发现不可能做到这一点。泽连斯基也承认，在亚速钢铁厂围困期间，乌方直升机多次试图向工厂运送食品和弹药。此外，俄国防部还发布了展示俄军武器及战斗准备工作的视频，从第一视角看俄军冰雹火箭炮开炮打击乌克兰武装人员及装备。Пакет градов а это сорок снарядов уходит с направляющих всего за д в а д с е к у н д и сразу же отправляется на перезарядку и в зависимости от интенсивности боев машина может приезжать пополнить боезапас и пять и даже десять раз за день. 俄罗斯红星台报道称，随着战斗强度越来越大，俄军正在向前线部署更多的火炮和战机。周五，俄塔社引用消息人士的话称，俄军将最新具有隐形能力的苏五七战斗机投入对乌克兰的特别军事行动。据称，苏五七主要是在对手防空导弹射程外使用导弹发动远程攻击。不过，报道同时强调，目前克里姆林宫还没有证实这个消息。英国国防部周六爆料称，由于受到西方国家制裁，令俄罗斯国内生产力下降，俄罗斯可能正面临着无人机短缺的境况。当地时间周四，美国参议院通过四百亿美元乌克兰援助法案，这是美国给予乌克兰的最大一笔援助。《纽约时报》的报道称，这是美国国会二十年来通过的最大金额援外法案。该法案在国会获得的通过速度令人震惊，因为近年来无论大小的国内动议都无法快速获得批准。而此次，两党领导人几乎没有对支出金额或用途提出质疑。投反对票的议员霍利在社交媒体上发文谴责，向乌克兰提供四百亿美元的援助，比整个欧洲的援助总额的三倍还多，不符合美国的利益。今日，俄罗斯电视台则直指美国陷入军援陷阱。
。报道指责称，让这种军事援助在缺乏授权监督的情况下继续下去，会导致美国纳税人的钱被浪费在一项注定失败的事业上。美国正在为乌克兰的昂贵失败埋下伏笔。更令各方担忧的是，这块军援肥肉能否全数落入乌克兰的手中？前俄罗斯总统顾问、经济学家安德烈·伊拉里奥诺夫认为，虽然该法案名为对乌克兰的援助，但乌克兰只能从这四百亿中得到一百七十亿，其余的资金则将流向其他方向，而不是乌克兰。这里边，如果我们拆分来看的话，它有一大部分其实是用来补充这个美军的这个库存，因为美军把这个自己的这个一些武器库存援助给乌克兰，那么他就要这个。购买新的武器来填补、来增补，那么这个数额其实非常大的，它这里边其实是有很大的水分的，包括还有一部分其实是用来支持这个美军在这北约东翼国家的部署的，这部分其实也并没有真正的用到乌乌克兰军方身上。在战场以外的制裁博弈，也是本轮俄乌争端的另一大关注点。近日，芬兰和瑞典提交了加入北约的申请，外界预计俄罗斯很快会祭出反制措施。周六，俄罗斯切断芬兰的天然气供应，俄方表示这是因为芬兰拒绝采用卢布结算。芬兰也成为继波兰和保加利亚之后第三个被俄罗斯断气的欧洲国家。同时，美国继续加大对俄制裁力度，鼓动其他国家对俄石油进行二级制裁，准备全面切断。俄罗斯的钱袋子，俄总统普京周五表示，针对俄罗斯的制裁攻击，总体上都失败了。当地时间周六，俄罗斯天然气工业股份公司发布消息称，从当地时间七时起，停止向芬兰的天然气供应，直到其采用卢布结算为止。同一天，芬兰天然气运输公司表示，来自俄罗斯的天然气供应已经停止。该公司同时强调，目前芬兰的天然气系统仍处于稳定状态。芬兰国有能源供应商加苏姆公司在周五的一份声明中已经预告了俄罗斯切断芬兰天然气供应的决定。此前，俄罗斯在四月底对波兰和保加利亚采取了相同的措施。欧盟当时指责俄方的行为是一种勒索。克里姆林宫发言人佩斯科夫对此回应称：“很明显，不会有人免费提供任何东西。”加苏姆公司首席执行官米卡威尔扬对此事表示感到遗憾。他强调，该公司一直在认真准备应对这种状况，但目前冬季时段仍具有挑战性。加苏姆公司副总裁奥尔加·维森宁则表示，芬兰还通过其经爱沙尼亚的波罗的海连接点接收天然气，这条管道将芬兰的天然气输送网络与爱沙尼亚的天然气输送网络连接了起来，并允许其利用拉脱维亚的地下储气库。据国际能源署的数据显示，芬兰2020年近 68% 的天然气消费量来自于俄罗斯。呃，那对芬兰来说，其实它它的天然气方面，其实对俄的依赖是比较高的。呃，嗯，不过这个依赖其实，呃，就是芬兰的这个天然气呢，其实主要是应用在工业领域，在工业制造的领域这个领域，它呃，天然气并不是芬兰的主要的能源。它呃，它就比如说它发电，在这个整个的发电里边，可能天然气也就占百分之五。呃，那么如果说这个俄罗斯完全这个停止对芬兰供气的话，对芬兰的一些这个工业制造业可能还是会有带来一定的影响。呃，所以说其实俄罗斯对它会断气呢，短期呢会对它的经济造成一定的损害，但长期来看它还是可能会寻求替代性的供给的。实际上，芬兰被断气也在其意料之中。俄罗斯与不友好国家和地区的卢布结算令四月一号起生效。从五月二十号开始，不少欧洲能源企业陆续迎来交纳四月俄方供气费用的最后期限，但芬兰、波兰和保加利亚均拒绝以卢布结算。同时，芬兰和瑞典在本周三提交了加入北约的申请，放弃数十年来的中立立场，并声称会无视俄罗斯可能采取的报复。能源被形容为俄罗斯链接其他欧洲国家的脐带，因此，对于俄罗斯在能源领域发布的卢布结算令，欧盟态度暧昧，从未强硬拒绝。正因如此，欧盟多国也大胆行动起来，同意开设卢布账户，以继续购买俄天然气。有消息称，目前已有半数俄气买家开设了卢布账户。欧盟国家和俄罗斯围绕能源问题纠缠不清的同时，美国则继续拱火，加大对俄制裁。美国官员日前向媒体透露，为瘫痪俄石油产业，拜登政府正策划实施二级制裁，即外国企业必须以低于市场价的价格购买俄罗斯石油，否则将遭到美国的制裁。此事得到了美国财长耶伦证实。耶伦表示，在周四举行的七国集团峰会上，成员国之间讨论该项措施，包括利用二级制裁对俄石油实施价格上限的可能性，以减少俄罗斯的石油收入。耶伦认为。
。如果有尽可能多的国家加入，这一计划将取得成功。但耶伦也强调，该措施实际上运作起来具有挑战性，目前还没有明确的策略。世界很多国家它都在从俄罗斯购买石油，那么如果说真要是给俄罗斯石油进行这样一个限价，让让这些。就是全世界的石油用户在美俄之间做一个选择的话，那其实就等于是用尝试用一己之力来割裂这个世界石油市场。他嗯，美美国这个可能会这个带对他造成一个非常大的一个声誉上的损失。俄罗斯塔斯社称，耶伦所指的挑战性在于美国和欧盟在俄罗斯石油议题上的分歧。美国希望设定购买俄罗斯石油的价格上限，但欧盟更倾向于实施分阶段的禁运。对于欧盟全面禁运俄罗斯石油的第六轮制裁方案，在周一举行的欧盟外长会议上遭到匈牙利的反对，未能达成一致。匈牙利总理欧尔班此前表示，俄油禁运对匈牙利经济的影响堪比核弹。美国在封杀俄罗斯石油方面事倍功半，在尚未成功掐住俄罗斯石油出口命脉的同时，欧美市场已经遭遇了能源短缺和通货膨胀。另一方面，据美国消费者新闻与商业频道报道，为了摆脱对俄罗斯能源的依赖，欧洲或会燃烧更多的煤炭，但这将违背欧盟减少碳排放的承诺。他用的手段重了的话，他可能这个反过来这个伤利一百，自损自自自损八十的。但是这个如果用的轻了的话，它等于又又什么都没实施，所以这我个人感觉它实行这个制裁的难度是非常大的。周五举行的俄罗斯联邦安全会议线上会议上，俄罗斯总统普京就表示，一切针对俄罗斯的敌对行为总体都以失败告终。